Good morning, good afternoon, or good evening. Depende kung kailan yung pinapanood itong video na ito. Now, I'm going to talk about modulo art. Ang video na ito ay para sa mga beginners na hindi pa alam kung paano gumawa ng modulo art at para na rin sa mga may alam na para ma-review nyo yung knowledge tungkol doon. By the way, itong modulo art na to ang gagawin yung performance task this week since wala pa yung mga modules. So, start okay so basis natin for this modulo art is called modulo arithmetic it is a system of arithmetic for integers where numbers wrap around when reaching a certain value called modulus so ano ba yung wrap around na yan ano ba yung modulus na yan uh, para sa mga hindi nakakaintindi okay lang yan Uh, mas maintindihan natin ito sa pamamagitan ng mga examples and the best example for me o oh, ang pinaka normal na example ay ang isang analog clock now as you can see 1 to 12 lang yan now paano pag kunwari alas 7 na 7 o'clock tapos lumipas ang 8 oras anong oras na? if we use normal addition then we will get 15 o'clock pero wala namang 15 o'clock sa orasan So, from 7 hanggang 12, lumipas ang limang oras, it wraps around 12. Ibig sabihin ng wraps around after ng 12, umuulit tayo sa 1. So, so 5, 1, 2, 3, 3 o'clock ang magiging oras natin. Meron namang 15 o'clock or 1500 hours rather sa military time. 1500 hours is congruent to 3 modulo 12 at ayan yun diba? next okay so integration to art modular arithmetic is integrated into form of art in different ways um, meron dyan kaleidoscope, meron dyan circular and ang pinaka design or pinaka sikat na design or pinaka madaling design ay ang latin square modulo art which na gagawin ninyo later or for this week. Ayan yung gagamitin natin. And, module patterns can be repeated, reflected, and rotated. At mga anak, you're going to do reflected. So, eto ay 4x4 grid. So, uh, maraming gamit ang Latin square, pero pinakasikat na gamit nun ay multiplication table. But, ang ating operation ay addition of modulo 4. Wala, may modulo na. Pero okay lang yan. Para lang tayong mag-multiplication table, pero ang gamit natin ay addition. So, gawin na natin yung grid. So, 1 plus 1, that is, ano, 2. 1 plus 2, that is, 3. And 1 plus 3, that is, 0. Hala, bakit 0, hindi 4? Kasi nga, hindi ito yung normal na addition. You're going to use modulo 4 or addition of modulo 4. It wraps around 4. Ibig sabihin, pag, uh, pag tumating na tayo sa 4, mag-start na tayo sa 0. Papalit tayo sa 0. So, sunod. 2 plus 1, that is 3. 2 plus 2, that is 0 again. Kasi nga, 4 ang sagot. 2 plus 3, that is 5. At 1. Bakit 1? So, it wraps around 4. So, pag nag-4 na, balik tayo sa 0 din. Susunod na bilang ay 1. Kung naalala nyo yung orasan, ganun yung concept nun. So, eto, 3 plus 1, that is 0. Kasi 4 nga, 3 plus 2, that is 5. Pero 1 na nilagay dyan. Or mas madali, kung gawin nyo 5 minus 4, that is 1. 3 plus 3, that is 6. 6 minus 4, that is 2. So, eto na yung ating grid na susundan. O, eto na yung pattern na susundan natin. Actually, this is given in your modular or a modulo art sheet. So, hindi nyo na kailangan computin yan. Pero, ganun, uh, hindi siya random. Ganun yan, create. At since may 4x4 create na tayo, ayan, parang Cartesian plane lang. Meron first quadrant, second quadrant, third quadrant, at fourth quadrant. Now, susulat natin dito sa second quadrant, or dito sa second quadrant, ilalagay yung 4x4 grid. At tiyanin! Nalagay na. <laughs> so, next. 
since reflected ito. Pag sinabi reflected, parang sa salamin. So, mangyayad dito sa 0, 1, 2, 3, baliktad, 3, 2, 1, 0, and so on and so forth. Kabaliktaran. And since reflected yan, dito sa 4th quadrant, shanen. Okay, 3, 0, 1, 2, magiging 2, 1, 0, 3. As you notice, naka-reflect sya yun. So, sa quarter 4, or quadrant 4, naka-reflect din sya. Pwede yung pababa dito, or naka-reflect sya papunta dito. So, dyan nakuha yung mga numbers na yan. At, you can find that in your modulo art sheet. Nabibigay sa inyo ng math teacher ninyo. Next, una-una nyong gagawin. Okay, next. Ang una nyong gagawin ay titignan nyo yung legend. Ah, saan ba yung legend dyan? Itong apat na boxes na to. Yung may 0, 1, 2, 3. Tapos, nakatingin na ba kayo? Ayan, naige. Tumingin lang kayo. Dyan yung ilalagay or dyan kayo magdodrawing ng mga images na gusto nyo o patterns na gusto nyo ilagay doon sa inyong grid. Now, isip kayo kahit ano. Chug, chung, 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 chung. O, oh, diba? Nakapaggawa na ako or nakagawa na ako ng apat na image. So, kayo naman. Gawin nyo na. After that, gagawin ninyo ilalagay ninyo for example itong pilog na to dito o amasip eto ilalagay dito eto ilalagay dito and eto ilalagay dito lahat ng 0 puro pilog lahat ng 1 puro square na nasa corner uh, lahat ng parang pa L ilalagay sa 2 lahat ng ganito lahat sa 3 so ching 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 Tchanin! Yan yung aking 4x4 grid. Ang susunod na gagawin ninyo, itong 4x4 grid nyo ay ililipat ninyo. Dito. So, paano ba ililipat yun? Dito. 1, 2, 3. Ay, joke lang. Ito na yun. <laughs> okay, so yan yung, ano, yung nasa 4x4 grid. So, kung ano yung dinraw nyo dito, Ganoon din yung drawing nyo dito sa second quadrant. Now, eto na yung medyo tricky na part. Bakit tricky? Bakit nakakalito? Kasi i-reflect na natin. etong design natin sa tree, etong pag ganito, dito sa kabilang side, kailangan i-reflect natin. So, pabalik na rin natin. Paano yun? Parang ganito eh. O, diba? Eto papunta dito. Ngayon, dito sa tree na dito sa uh, first quadrant, Papunta na siya dito. So, yung 2 na L na dito yung corner, lilipat na natin siya dito. Ganyan na yun. Ito namang um, square na nandito sa lower left corner, magiging nasa lower right na. At itong bilog, since hindi siya pwedeng ma-reflect, as is na lang siya. So, ito, itong apat na image na ito, eh, yung pagbabasihan nyo dito sa quadrant na to. So, kukopihin nyo lang yan. Kunwari itong 0, lahat yan, pa ganyan. Lahat ng 3, pa ganyan. And so on and so forth. Shining! Meron na tayong design. Na diba? Nakikita nyo na. Ang ganda na, no? Pero mas maganda pa yan mamaya. Okay. Sunod tayo. Itong 3, dito sa baba, E, re-reflect din natin. Pababa naman. So, kung pag ganyan yan, dapat eto pag ganito dito. O, yan. O, diba? Sunod. Yung mga 3 na yan. Sunod-sunod ko na yan. Sunod. Eto namang 2 na to. Dapat pabaliktad din. Parang tiniklop ko lang siya pabalik. Tapos, ching, ching, ching. So, okay na. Sunod. Yung square. So, nasa lower right siya. Ngayon, dito sa quadrant 4, nasa upper right na siya. So, yan, yan, at yan. Sunod. Yung 0, dahil hindi naman siya, no? Mare-reflect as isa lang siya. O, oh, diba? Patapos na tayo. Konti na lang. Kapit lang. 
Okay, sunod na tayo. So, eto dito sa third quadrant, ire-reflect nyo, it's either papaba na to, or dito pa ganito ang reflection ng mga patterns na yan. So, etong three, pa ganyan, pababa. So, yan na. Yung zero, dahil hindi naman siya, ano, yung pabilog niya, hindi na siya nare-reflect, drawing nila lang ng ganyan. Tapos, etong one, nasa lower left siya, dito sa upper left naman siya. So, wang wang. And last but not least, etong pa L. Nandito na yung corner niya sa upper right. So, ching, ching, ching. And, ayan, add colors for a livelier look. Ching! O, diba? Ang ganda. Hindi ko alam kung anong kulay yan. Itim yata yan. <laughs> Saan siya na colorblind lang. Anyway, so, dagdagan pa natin. Ching, ching, ching. Ching, 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 ching. Wow. Sunod. And... Chanin. We're done. Okay. Tip. Pagpipili kayo ng pattern dito sa legend ninyo sa 0, 1, 2, 3. Kailangan confident kayo na consistent yung madodrawing yung bawat pattern na to. Kung masyadong komplikado, Depende kung kaya niya talaga. Pero pag hindi naman masyadong kaya, wag nang masyadong ano. Kasi, at least 21 times niyong ito drawing yung mga pattern na yan dito sa buong project na to or dito sa buong performance task na to. Isa pa, sa pagkukulay, be consistent. Kung ganito yung kulay na nilagay niyo dun sa legend, kailangan all throughout the design, ganun din ang kulay. And last tip, As much as possible, make your work clean. O, diba? Para iwas COVID. Hindi, joke lang. Here are some examples ng mga modular art, the Latin square, reflected design. So, check natin. O, yan. So, ito maganda. Okay, naka-reflect siya. Ito rin. Very good. Naka-reflect talaga siya. Ito, medyo messy ang pagkulay ng konti. Kasi dapat pag magkulay kayo, medyo yung stroke halos pare-pareho. Ito, medyo kakaiba. Ito, medyo mali yung dito sa part na to. Kasi dapat kung reflected ito, itong star na to, pabaligtad na siya dito. At wow, ang ganda na ito. Pero medyo creepy. At may mali siya banda dito. Ito naman, parang kay Vorsha. If you're familiar with Vorsha. Ang ganda. And this one. At hindi siya naglagay ng kulay dito sa legend. Dapat may kulay din. This one, bakit hindi pantay-pantay? Siguro computer yung ginamit niya. Okay, next. Oh, wow. Ang cute. Christmas na Christmas. And this one, hindi rin pantay banda rito. Siguro computer din ginabit siya. Ito pa. Ay, ang cute. Polido. Ay, wow. Ito mas polido. Ang pagkakakulay. And this one, ang cute. Parang mga peanut butter. This one, again. And this one. So, I think that wraps it up. I hope na pagkatapos ng video na ito marulong na kayong gumawa ng modulo art that's it thank you for watching and I hope to see you soon next time bye